To jest mój pierwszy vlog mas w życiu. Zapraszam Was na przepis świąteczny. Dziękuję bardzo, że jesteście i miłego oglądania. Wam się podoba w tym fajnym stroju. Jesteś u mnie w kuchni włoskiej, a słowo mandziare znaczy jeść. A co tu się będzie jadło? No, wspaniałe rzeczy. Takie, że głowa mała. Ja już świąteczne rzeczy zaczęłam robić, pichcić i tak dalej. Już na moim kanale wspaniałe ciasto, wspaniałe petarda, ciasto Ewki, które podbiło nie tylko Italię, ale cały świat. Tak, bo mnie oglądają na całym świecie. Dobra, kochani, jakie ja dzisiaj ciasto zrobię? No jak myślicie? Piernik na piwie, na każdą kieszeń. Ty możesz zrobić i ty, i każdy może go zrobić. Kupujemy dwa piłeczka, jedno do kolacji, do pizzy, a drugie do naszego pierniczka. I ja tu mam piwko w roli głównej, zaraz wam powiem czy dobre, bo wiecie jakie piwo nam jest potrzebne kochani. Wiesz jakie jest mi potrzebne piwko? Piwko jasne. Nieważne jakiej marki, ale jasne piwko. Zobaczcie, o jest pianeczka. Zaraz Wam powiem, czy dobre piwo, bo musi być jasne dobre, bo jak niedobre, to i piernik wyjdzie niedobry. Kochani, próbujemy piweczko. Za te nasze święta, 2019 rok. Powiem Wam rewelacyjne. No to co? Zabieramy się do przepisu. Chodźcie. Andiamo, jak to się mówi po włosku, andiamo, a po rzymsku namo, namo. Zobaczycie, zobaczysz jaki mam fajny przepis. I tak dokładnie składniki. 500 g mąki, już jest przesiana, 200 ml miodu lejącego, 200 ml piwa jasnego, 120 g cukru, dwie łyżeczki przyprawy do pierników, jedna łyżka Sody, cztery jajka, ale oddzielamy, rzutka od białek, szczypta soli, będą nam potrzebne dwie foremki, e, takie 12 na 25, ale ja mam jedną większą, jedną mniejszą, no trudno. No i kochani, nastawiamy piekarnik, piekarnik nastawiamy na, o przepraszam bardzo, bo tu nie widać, na 190 stopni do 200, nagrzewamy piekarnik. No i pieczemy przez 50-55 minut. No a teraz już się zabieram do przygotowywania naszego wspaniałego piernika na piwie. Jestem tutaj, ale nie powiedziałam. Piekarnik ma być nastawiony, temperatura bez termobiegu góra-dół. Ok? Zapomniałam o margarynie. Potrzebna jest nam jedna kostka margaryny. Stała z boku na stole. Najpierw ucieramy margarynę z cukrem. Warto sobie podłożyć pod miskę taką ściereczkę mokrą, bo inaczej miska będzie nam latać po stole, tak jak mi. Chyba, że mamy takie gumki. I teraz będziemy wlewać po jednym rzutku. I będziemy tak ucierać. A wszystkie rzutka wrócimy do naszej masy. Rzutka to najlepiej wy, wyskrobać taką właśnie skrabaczką moją piękną, świąteczną. Szkoda, żeby zostawały w tym półmisku. Ok. Dalej kręcimy. A teraz będziemy wlewać powoli na żółt. No muszę tą łyżeczkę wyciągnąć. Dobra, będę wyciągnąć. I ucieramy tak. Wlewamy lub i ucieramy. O, zobaczcie. Ja włożyłam tą łyżeczkę, bo tą łyżeczką będę właśnie resztę miodu tutaj e, wystrabywać. Teraz kochani wsypujemy nasze przyprawy korzenne do piernika. Mieszamy. No 
Powoli wlewamy nasze piwo. Jak już przyprawy są pięknie wymieszane, to wlewamy nasze piwko i mieszamy. Mistujemy. Zobaczcie, jaka fajna masa się robi. O. Po trochu wlałam to piwo. Czekajcie, muszę to wyskrapać, bo jest nie za bardzo. Tak jak nam się zbierze na bokach, to najlepiej taką szpatułką wyskrabać. Tu łyżeczką tak zrobię, ok, bo to, to się nie skręca tak normalnie. Ok. A teraz dodamy naszą mąkę. Do mąki wsypujemy nasz, naszą sodę, zamieszamy dobrze. I teraz, kochani, dobra, teraz będziemy taką, tak robić, ok. Będę wsypywać mąkę garściami, o. I powoli będę kręcić. Nie trzeba przesiewać, bo już mąka jest przesiana. Stopniowo dodajemy, tak, do naszego ciasta. Jak płonie jedna mąka, to następną garść i tak do końca. I tak, ciasto już mamy zrobione, piekarnik nastawiony, a teraz kochani zabieramy się za nasze białka, które trzeba ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę. No jestem, a tak e, to w międzyczasie nie zapomnij zrobić subskrypcji tu na dole i zostaw lajka jak Ci się podoba. A jeszcze jedno, margaryna ma być w temperaturze pokojowej. No to dalej kontynuujemy. Szczyptę soli dodajemy i kręcimy, aż się ukręcą na sztywną pianę. Białko bite na sztywną pianę. Teraz połączymy z, naszą, z naszym właśnie ciastem przygotowanym. Wrzucimy to wszystko. Ok. No i co? I będziemy mieszać, aż się wszystkie składniki nam ładnie połączą. Ok? Dobra, to idzie do mycia. Tu podłożymy sobie ewentualnie. I mieszamy góra, dół, góra, dół, aż wszystkie nam składniki ładnie się połączą. Nie zapomnij włączyć piekarnik i nastawić na 200 stopni. No, kilka minut potrwa, jak połączymy te białka z naszą masą, z naszym ciastem, ale zobaczcie, jakie robi się piękne lejące. No, ale musimy jeszcze trochę kręcić, już kilka minut tak kręcę. Teraz będę przekładać do foremek. Ja sobie leciutko posmarowałam, to papier mi ładnie się trzyma. W sumie napełniłam do połowy foremek. No i wkładamy właśnie, tak jak powiedziałam, do nagrzanego piekarnika góra-dół, druga półka od dołu na 50-55 minut. Sprawdzamy po 50 minutach, każdy piekarnik inaczej piecze. Wygląda moje ciasto po 27 minutach, jeszcze trochę zostało do 50, ale ja temperaturę zmniejszę może na 190 stopni, żeby mi się nie spaliło. Już sprawdzamy, minęło 50 minut, jestem ciekawa jak wyszło, mąż mnie nagrywa Aleksandro Fajwederę tutaj, o jest tak, e, wyłączę ten, 50 minut, zobaczymy jak ten mój piernik, o jeszcze jest mokry, o jeszcze troszkę, 5 minut, ja myślę, że położymy, bo zobaczcie, położymy papier, Aleksandro rozbiegra, położymy na każdy jeden papier, albo na tak, o położę, może tak położę, dobra, tak położę, ojejku. Coś to mi zwiewa. Dobra, położę tak i no kurczę ten. Dziwne, bo. Nie no, to, bo to jest ten gorąco i tak dalej. Sta Może funkcję przestawię tylko dół, a nie górę. Tylko nastawimy dół, a górę, bo by nam się spaliło i nastawiam na następne 5 minut. Za 5 minut Cię widzimy, ok? 2, 3, 4, 5, ok. Wiecie co, już idę o następne 5 minut. Sprawdzamy, wiecie co, patyczek jest bardzo suchy, nie ma nic, do suchego patyczka, więc co, wyciągam, 
Zobaczcie, jaki ładny podpie podpiek się, ale to nic, to dobrze. Później spróbuję na ściach, wyciągnę, oj, wyłączę się czarnik. No i kochani, te moje upieczone pierniki na piwie spróbuję za jakąś chwilę, godzinę, dwie, jak się ostudzą. I tak, ostudziły się moje mm, pierniki na piwie. Zobaczcie, jak ładnie wyglądają. Teraz e, pokażę Wam, o, otworzę, ściągnę to z jednego i z drugiego. Poczekaj, Aleksandro, bo ja ściągnę może ten papier. O, momentu. Piękne casino, jak to się mówi po włosku. Facio un casino. Un casino, czyli takie właśnie zamieszanie. O, o fatum un casino. I teraz, o, zobaczcie, jakie piękne. Rozkroimy, który? O, rozkryjmy najpierw tego mniejszego, ale jeszcze jedno. Podam na dole pod filmikiem e, e, polewę czekoladową, jak zrobić z czekolady, bo możemy sobie polać czekoladę, no i oczywiście możemy rozkroić i włożyć dżemik. Ja na przykład właśnie rozkroję, o, e, znaczy nie wiem, czy mój mąż będzie chciał dżemik, to ja może sobie tylko sobie, ale zaraz Wam pokażę, jak wygląda w środku, ale mięciutki. Jejku! Zobaczcie, jaki mięciuteńki. O! Tutaj Wam pokażę na tym talerzyku. Tutaj widać, o! Zobaczcie, jaki mięciutki. Nie wiem, czy Aleksandro dobrze pokazuje, już się denerwuje, żebyście widzieli. O, mięciutki! Teraz! Ja na ten, mój, na ten mój właśnie pierniczek położę sobie własnej roboty dżem jeżynowy, który robiłam tego lata. Oczywiście nie nagrałam filmu, bo ja już nie nagrywałam tych wszystkich filmików, co wszystko robiłam własnej roboty. Tak wygląda, a teraz będę przy Was próbować. I zaraz Wam powiem, jaki pyszny, ale mięciutki. Poczekajcie, mam, mam ja. Mm. Ale dobre, mm. ale pyszne, miam, miam, poczekajcie, kupiję. Mm. Ale pyszny jest, jejku, no niesamowite. Mm. A mięciutki, ale pyszny. Polecam naprawdę. Możecie, palce liter, możecie po prostu go rozkroić tak z pół albo dwie części i położyć sobie, przełożyć sobie dżemikiem. O, zobaczcie jaki piękny. Mamma mia, z pół kilograma dwa takie wyszły. No to co? Kochani, święta idą całą parą. Pierniki robimy, a zaraz będą ciasteczka piernikowe. Mwah, takie zrobię. No i jeszcze inne rzeczy. I co? Ojej, w nosie mnie, w nosie mnie kręci. Zapraszam Was na mój kanał Mandziare Łebki, Aleksandro Ankorano. I róbcie tu na dole subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek, lajka, zaznaczcie dzwoneczek i do zobaczenia do następnego przepisu. No muszę Wam powiedzieć, że ten mój mąż ciągle mnie chce wyłączać. Albo sama będę się nagrywać, albo jak mam je nagrywać, to mam je nagrywać porządnie. Prawda? No, to ciao! Ciao!